これで一番大変だったのは焼けない光源作ることなんですけど二酸化炭素レーザーで焼き込んだ白い点を使ってます<笑>かっ質量のあるものは壊れる質量のないものを忘れるっていうのが僕の<笑>結構キーフレーズの一つで、うん、失われよう口をって言ってくことの方が面白いのかなと思っちゃうっていうかうここはあえて口をとするから物質にすると<笑>逆に<笑>物質に<笑>ミートヨアートではですね4月末から開催されていた北九州未来創造芸術祭アートフォー SDGs の撮影を行いましたそして今回その芸術祭に参加されたアーティスト落合陽一さんをスペシャルゲストとしてお呼びしていますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>、はい、じゃあプロフィールをお願いしますはい。映像を超えたマルチメディアの可能性に興味を持ち物化する計算機自然デジタルネイチャーというコンセプトのもと計算機と自然の間の隔たりない関係性の先に生まれる相互変換を探求し研究や作品制作を行っていますマルチに活躍されていらっしゃいますがメディアアーティストとして最高峰のアワードであるアルスエレクトロニカ賞を受賞するなど世界的な評価を得ていらっしゃいますあ、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますすげえまともにプロフィール読んでいただけました<笑><笑>そういうコーナーでね、はい、はい、オフィシャルな感じでご用意しました<笑>素晴らしいいろいろお話を伺えればと思います、はい、よろしくお願いします,ししますじゃあその早速その北九州で行われたその、うん、えっ、ー、と関世界の遠近法、はい、時間と空間、うん、計算機自然と芸術っていう作品ですかね。はい、北九州の、えー、と命の旅博物館っていう博物館があって、そこで収蔵品をひたすらこう撮っていきながら作品作っていこうっていうのが、はい。じゃあこれの写真を撮られたはい、全部撮ってますね、うん。で、これアンモナイトなんですけど、アンモナイト面白いのはアンモナイトと一緒にいた、なんだっけ、オウムガイとかってまだ世の中にはいるのに。うんあのアンモナイトは絶滅しちゃってて、うん、オウムガイは生きてるってことなんか変な感じしませんか、うん、それなんでとかあるんですか多分なんか調子悪かったじゃないですか<笑>いやでも多分絶滅した理由は分かってないんですけど、うん、あの携帯がちょっと違うので、うん、オウムガイとアンモナイトだと多分で僕はちっちゃい頃アンモナイトが進化してオウムガイになったと勝手に思ってたんですけど、うん、あれって同時期に存在してたの知らなかったんですよね、うん、そでそうやって考えた時にまあ持続可能性って言っても人類滅びても別に大したことないなと思っていて、うん、で人類人類って人類をよく滅ぼしたがるんですけどなんかそういう観点であのあのなんだっけ収蔵品見ていくと結構面白いのがいっぱいあって人類を滅ぼしたがるいや人類は人類を滅ぼしたがるんですよ。よく例えば世界の終末時計を作ったりとか末法思想があったりとかノストラダムス的なことだったり今でもね人類自分で自分を滅ぼしたがってるしこの世は終わるこの世は終わるいつの時代も言ってるようなこの世が終わるやつの中で例えば末法思想の時に、うん、あのなんだろう仏教の経典を入れるために作った筒とかが多分現物であって、うんうんはい、でそういうのをう見ながら、まあ、ちょっともうちょっと広い視点で空間や時間や生物種のことを考えてみようと思って展覧会をこう見てたんですけれどでなんか展覧会の構成としてはもうちっちゃいものは大きく取り大きいものは小さく取り、うん、そして他の生き物例えばコビレゴンドウっていうあの知ってあるやつがイルカの仲間の。まあ、ハクジラの仲間のような骨なんですけど、うんうん、でそいつから見たあの彼らが生きてる世界と死んでる世界の境界ってどんな感じなんだろうなっていうのをこう考えながらわり、うんうん、かし人間中心じゃないものをひたすら取り集めてはあのそれそれぞれの感世界その生物から見た、うんえー、世界の様子っていうのをどうやって描いていくかっていうのが一つ大きなテーマで、うんうん、これは何に投影してるんですかこれは投影してるんじゃなくて LED がぶん回ってるんですねあぶん回ってる、はいうん、空中に直接映像出てるようなふうに見えるディスプレイなんですけど、うん、それで空中に映像を出しながらなんか最初コービレゴンドから見たこの周りの世界がふわっとなんか浮いてみたり見えたり綺麗だなと思って、うんうん、そんなことを考えながらやってるようなこともあれこれはね古墳時代の釣り針で、うん、でなんかこんなにでかくしちゃうとサイズ感わかんないんですけど小指ぐらいのサイズ感のやつで、うん、でこれ海獣類あの海洋哺乳類を捕まえてたんじゃないかって言われて,て、うん、ある程度大きなやつなんでまあタイとか釣るにはちょっとでかすぎるんで、うん、さっきの小ズそうコビレオンゴンドウとか,とかでなんかそういうのをこうひたすら収蔵庫を巡って、うん、あの。当時の人間から見てたものって何なんだろうっていうのをうひたすら探求してって全部現物をそこで作ったんですけど作ったっていうか撮影してってでこれがさっき言ってたブッドですねこれがあのこの中にあのなんだろう
あれを入れてたんですお,お経を入れてたやつでさすがに西暦1000年ぐらいのやつなんで、うん、もう表面サビサビでただなんか表面がだんだん岩みたいになって,て人工物とこの自然物の境界があやふやになってくるのが非常に面白いなと思ってなるほどこれ収蔵庫の中にあったなんだろうイルカかなバンドウイルカかなんかの多分は頭蓋骨なんですけどあの生物って左右対称じゃないですか大抵の場合。海洋哺乳類って結構適当でこことここって左右対称じゃないこっちに空いてる間がこっちに空いてなかったりもしてそっかこれはあのこの子だけがちょっとおかしかったわけじゃなくて,なくてそういう、ね、割かし結構そういう感じらしくて、まあ、体も大きいし結構発育がいろいろ変わってるらしくてさでこんなふうに自然物っていっても左右対称でもないし均一にも取れてないし我々が見てる感世界って何なんだろうなと思って。その感世界ってそのもうちょっと詳しく話聞きたいんですけどどう,どういう,なんていうか考えというか感世界はあのか例えば各生物が持っている知覚世界ってあるじゃないですか、うん、あの知覚してる世界、はい、でその中に、えー、と例えば人間だったら目で見て耳で聞いて空間を認識してて、うん、で例えば犬とかだったら匂いで空間を認識してるし、うんうんうん、例えばミミズだったらミミズの世界観があって、うんうん、でそれぞれに違った世界観を持ってるんじゃないかっていう。あのイクスキュールって人が昔提唱した考え方で、うんうん、1900年代前半ぐらいかな、うん、でその後から割と生物それ同士がどういった関係性でお互いのことを認識してるんだろうっていうことを考えてみようみたいなものだったりとかあと生物と生物の間をある種記号的に、まあ、情報に置き換えてお互いに何をやり取りしてるのかってことを考えようみたいな考え方が出てきてでそうなった時にお,お互いの感世界をこうぶらしたり伸ばしたり近くに行ったり遠くに行ったりしたら、うん、結構いろんな面白いものが見えてくるんじゃないかなと思って、うん、なんか今回はタイトルにして考えるっていうのをやってたんですけど、うん、でデジタルネイチャーっていうのが一、まあ、個テーマだったんでやっぱデジタルネイチャーっぽいものを探してこようっていうのが、うん、今回のあれの中でもテーマだったんですけど、うん、で今回で結局デジタルネイチャー感がすごい強かったのは二個のオブジェクトで、一、うん、個が中国の紀元前50年ぐらいのこれ銅鏡で、鏡で鏡,鏡で鏡の裏がこのなんかすごく電子回路の基板みたいなビジュアルの複雑なモチーフになってて、でこれ見たときに最初これ CPU が貼り付けられてるみたいな基板が<笑>そうでなんだけどこの銅鏡作ったときはこれがあの宇宙のすべてを表現するための板として作ってあって。で鏡の裏に宇宙のすべてを表現する板がついてるってすごい素敵な考え方で,です、ね、あるマンダラ的なものあそうですマンダラ的なものですねでこれ見た時にすごくデジタルな形してるなと思ってで、まあ、人間関わってくると自然の中にそういうのを見出すしなんか不思議なものを作り出してしまう人類非常に面白いと思いながらこれ落合さんがこれを見てデジタルを感じるっていうのってその先のデジタルネイチャーっていう言葉もすごいちょっと知りたいんですけど、はいど,どういうい感覚なんですかねあ2種類あって、うん、あ生物が持ってるデジタルさって例えば遺伝子もデジタルだし神経系もデジタルでできてるし、うん、で我々が今こう生活の周りにあるデジタルなもの、うんえー、と例えば基板の中で覗いても、うん、あの CPU とかだって覗いても覗いてもある種、えー、とフラクタルっていうか、うんうん、細かい構造の繰り返しでできてて、うんうんうん、非常に密集した新しい数学的なアルゴリズムでできた自然みたいなものが実は生活の周りに作り出している、うん、それは自然界の細かさも十分細かいんだけれど、うん、我々の生活の中で作っている非常に高度なデジタル技術もそれはそれで十分なんだろう自然っぽいものを作り出していてそれは精密な新しい自然だなってつまり例えば結晶構造を輪切りにして見てみたらそれはそれで自然を感じるじゃないですか。うんなんですけど結晶構造じゃなくて例えばじゃあ人類が作り出したそういう都市だとか、うん、あと基盤だとかそういったものをこう縮めたり広げたりして見てみるとそれはそれで類似度のあるなんか不思議な構造が見えてくるっていうのが非常に面白くて、うんうんうん、でそれを見ながらこうデジタルと自然我々が作り出してる新しい自然って何なんだろうっていうことを考えるっていうことをよくしてます。で横に置いてあるやつここここれれれれれれれなななんんんですすけど何に見えますこれなんだこれこれ植物なんか自然か人工かもわかんないよ、ね。あれね、アンモナイトの、うん、えっ、ー、と、曲がってないアンモナイトっていうのがあって、巻いてないやつ。あれの棒状のやつの化石なんですけど。棒が、そういう貝いますよね。はい、あの棒の貝なんか。そう、あんまというか複雑。そう、外壁が剥がれちゃうと、内壁ってこんなになって。で、あそこにおそらく生物と無生物の境界側の辺にあるんですけど。要は岩なところと、これそれそのもの,のところ。でもこうやって見ていくと、まあ、確かに生物が持っているデジタルの作りっていうのは、うん、あの自然と溶け込みながらあのそこに無生物だけではない自然を作り出してて
これと同様のことを人類も要はあ,のあちらこちらでひたすらやってるわけですよね、うん、基本でそうやってやってくるとあの生物が作り出したこういう特殊な形っていうのを近づけたり遠くにしたりして見ていくっていうのは非常にあの興味深くてでさっきの同郷もこれですね、うん、でこれまあ寄ってみると確かにでもサビとか土とかがある種自然物にも見えそうになりながら人工物でもあって。うんでこういったような生物と非生物の境界だったりとかその間に作ってるものっていうのは非常に面白いなと思って、うん、こう拾い集めては眺め拾い集めては眺めっていうのをさっきの,あの博物館の中でずっとしてた展覧会っていうのをやってるで,で表題の作品「関世界の遠近法」って作品で作ってたやつはあのなんだっけフィルムを使った作品で、うんうん、あのフィ,フィルムにあの真ん中にあるのが天光源っていうなんですけど、うんうん、あれレーザーで作った天光源で。まあ、すごいちっちゃい光源、うん、すごいちっちゃい光源があるとあのレンズがなくても投影できるあのこの今周囲にこう映ってると思うんですけど、はい、これ不思議でした実際拝見した時あの大きさの違いも遠近もそれぞれがちゃんと投影されてるっていうのがそうそうそうど,うどういう仕組みなんだろうっていうのが。光源がちっちゃければちっちゃいほどレンズとかがなくてもちゃんとピントがあって映るんですよ映像ってでそういう光源って今世の中になかなかなくて,、まあまあ、売,って売ってないから作るんですけど光源は近さと遠さって本質的には多分意味がないのかなと思っていてつまりめっちゃちっちゃい光源でやってたら近いものは大きく映るし遠いものはちっちゃく映るしでも人その光源から離れた側からすると目の前に近いものはちっちゃく映って大きく遠いもののちっちゃいやつは大きく映るわけですよ、うんうんうんうん。で、そういったようなこの視点の関係性っていうのを、まあ、収蔵庫の中のフィルムを大量に取ってきて作ったら綺麗だろうなと思って。なんか、まあ、光源作るところは始めるかって,って、光源ずっと作っててですね。もう、これで一番大変だったのは、焼けない光源作ることなんですけど。真ん中の点に、あれ、レーザーを、就航してるんで。うん、熱くなりすぎて焼き切れちゃう。そう、焼き切れちゃうんですよね。フィラメントをどう作っても焼けてうんどうしようかなって言って最終的に石英の中にあの二酸化炭素レーザーで焼き込んだ白い点を使ってますかっめっちゃめっちゃちっちゃい<笑>これ専用で作ってなんか超大変だったそうですねあそこに投影されてるフィルムがいわゆる 8K 解像度で撮像したデジタルをフィルムに焼き込んだやつでもう一回もう一回やってください 8K, 8K の解像度で表示したやつを中盤のフィルムっていうのに焼き込んで作ってて、うん、ほなるほどこれ現物多分これねかざしてみるとめっちゃ細かいっすそれひえすげえ綺麗なそれあんもないだからそれがあの2メートルとかに引き伸ばしてるやつを解像度そのままでちっちゃくするとそのくらいになるんですけど確かにあの大きさで耐えきれるってことそうそうそうそうでそういうのをだからフィルムをアナログとするならばまあデジタルでありアナログでありそうデジタルで焼いたやつを、うんえー、とデジタル処理して高,高精細にした後アナログにもう一回焼き直すとすごいちっちゃくても高精細のものが作れるでフィルムにし続ける行為ってそれこそある種そのいわゆるデジタルのそうテクノロジーからはこう、はい、抗っていく形にはなりますよね。そうなんですよね。いやこれなんかよく僕言うんですけど、うん、質量のあるものは壊れる、質量のないものを忘れるって僕の<笑>まあ結構キーフレーズの一つで、うん、質量のないものって本当よく忘れるんですよね。ピクセルだけのやつ。うん、なるほど。僕ブロックチェーンのウォレットをいくらいくつなくしたかわからないし、<笑>イーサリアムとか持ってこいとかいくらなくしたかわかんないし、<笑>でかつじゃあ例えばあの。物として例えばでかいパブリックアートがドーンってあればそれのことは多分忘れないだろうけどじゃあ例えば今ある NFT とかでデジタルになったものがどっかに保存されてたとするけど多分探せば出てくるから永続性はあるんだけどでも忘れるじゃないですかで質量のあるものはでも壊れるじゃないですか,なんか動いてるメディアアートとかってやがて壊れるし僕メンテナンスしかしてないし自分の掃除で作った瞬間に壊れていくから質量のあるものの有限性っていうのは非常に愛すべきものだと思うんですけど、うん、ただ質量のないものはやっぱり忘れていくので、うん、その間の距離感のうちじゃあデジタルで作ったものをフィルムに焼き起こして壊れるものにしてしまうっていうのはなんかアイロニカルで面白いなっていうのを最近はずっと、うんなるほどね、だから中盤をそのまま取ることはしなくてですね、うん、デジタルに変換したやつをひたすら物質にするっていうこれプラチナプリントってやつで、うんうんうん、これねこれはデジタルでむっちゃ細かく取ったやつをそれソニーのオープンリールなんですけど。へーなんか結構そうそう結構現物チックな細かい描写になってると思うんですけど、ね、釘の線までそうそうそうそうでなんかまあもちろん写真だから立体にはないないんですけどただなんか遠目で見たらなんかそこのとこだけ切り取ってきたような写実性があるものただ
デジタルデータのままだったら壊れないけど、うん、そしてオープンリールは壊れるんですけどでも結局物質は壊れてそのデジタルっていうかそのビットみたいなのはあの忘れて,て忘れて結局全部なくなるんですか結局全部なくなる<笑><笑>もうそのサステムがなんぼのもんじゃいって話ですよ、ね、<笑>なんぼのもんじゃいっていうことをずっと考えてて<笑>ただなんかプラチナプリントは結構あらがいで<笑>これでね500年持つっていう話なんですよ<笑><笑>なるほどあのそこそこ持つっていう言われててあの指示体後ろの紙さえ丈夫ならば写真の焼き付けとしては非常に強いのでそうするとまあ五百年ぐらいは持つだろう。えー、じゃあこれ紙じゃなくてもうちょっと素材を印刷する素材から。今まあ和紙でや和紙かこの専用の印画紙で、うん、あ印画紙じゃないよえっ、ー、と画用紙かのセット画用紙でやってて結構持ちますね。うん、でなそれはもうメディアアートとして作った、うん、あのオープンリールの作品があったんですけど、うん、で装置が壊れるので、うん、もう壊れるものをプラチナに焼き付けて。おこうっていうのをこうずっとやっててですね。そうすると残ります。そうそう残ります。でなんかその間のこのギャップにひたすら苦しむみたいなことをしてるんですけど。<笑>そうかじゃあメディアアーティストとしてこれからそれはどういうふうにこう動いていくんですかね。どういうふうにこうそうですねなんかメディアと関わっていくんですか。これ結構まあなんか僕もともともともと作ってる表現がすごいなくなるものばっかりなんですよ。例えば。これ昔六本木ヒルズで展示してたあこれ剣北でも出してたシャボン膜の上に映像を映る作品ですでシャボンって持続時間1分もないんでんあのすぐ壊れるんですよでこうすごい壊れるあこの膜がすぐ消えちゃうそうそう膜が消えちゃう,うこれはあのプラズマで空中に直接絵を描くとか空気が直接光ってるんですよ触れるやつですよ触れる映像を作るとかこんなこと昔やっててでこれもプラズマなんでえっ、ー、とプラズマ持続時間のどくらいだろうでもフェムト秒レーザーだからナノ秒ピコ秒フェムト秒10のマイナス15乗ぐらいの秒数の光がシャッて<笑>まあ瞬間ですよ興味のある人は調べてもらって瞬間瞬間光ったものでできてるものってすごいなくなるじゃないですかだから物質と情報の間をどう探すか。あ例えば浮いてるもので構造を作るとかも俺、うん、博士の頃の専門だったんでそう超音波で物を空中に並べて光らせて動く形を作るみたいなことをずっとやってるんですけどそんなことばっかりやってると質量性のあるものとか保存性のあるものって一体何なんだろうとかその間の距離感って何なんだろうとか思うじゃないですか、うん、で作ってるものが大体全部こう浮いてたりとか、うん、あのするんですよ物、うん、大体浮いてるものをいっぱい作ってるんですけど、うん、でもこれ電源切れたら壊れるし、うん、あの重力によって逆らってるので、うん、まあわりかし多分メンテする人がいなくなったらすぐ壊れちゃう、うん、で、でも質量性のないものと質量性のあるものの間をひたすらこうさまよってるから、うん、壊れるよなと思って作ってるんですけど、うん、でもその中でなんかすでに失われた化石とかとか、うん、あと人類もなんか頑張りながら持続性をこう持とうと思ってるけど、うんまあ、そのうち壊れていなくなるんだろうなっていうところにどう思いを馳せるかっていうのは。これはあと最近の作品はあの6月の7日ぐらいまで展示してる、えー、とこれあれですあの六本木ヒルズの上のスカイビューにメディアアンビション,ン,ション、うん、地平線を水平線を塗るっていうのをや,やりたいと思ってでこれ10日ディスプレイ30台並べてザーッと水平線塗ってやるぜって地平線って観念上の線なんで、うん、物体的には存在しないはずだけど、うん、そこになんかこうゆるゆると景色を歪めていくようなものが、まあ、あったらそれは美しいよねと思って。うんでそれがこうテラ作られてる様子っていうのはいいなと思いつつこんなのを作ったりとかいうことはまあよくしてますね。そもそもなんでメディアアーティストになろうと思ったんですか。あこれは結構よく聞かれるんですけど二十歳ぐらいの時に、うん、僕大学生の時なんメディアアーティスト楽しそうだなと思ってなんでかというと毎回違うことやっててもある程度あるあるあるだし<笑><笑>あのなんか僕メメディウム一個に絞れないなと思って。うーん例えば写真家なら写真しか撮らないし、うん、なんだ映像の人は割と映像を撮ってるし、うん、僕メディアアートいいなと思ったのは、まあ、なんかある時は映像,映像もちろん自分,で自分で作りますし、うん、映像を撮ったり写真を撮ったりあと立体物を作ったり、うん、あと造形を作ってても、まあ、ある種メディアアートとして品を変え手を変え、うん、いろいろなものを作って変えていくなって、まあ、デジタルってとこしか僕共通してないので全部に、うんうんうん、でそうするとメディアアーティスト良さそうだなと思って、うん、メディア自体を考えるっていうのは良さそうだなと思って
でもそのデジタルに行けば行くほどその質量のあるものに対しての証券が強まる<笑>この矛盾はこれからどういうふうにこう2019年ぐらいにその質量への承継って展覧会があったんですけど、うんうんうんうん、その時になんか周りの人が質量への承継っていうのが全くわからんって言われて、うん、いや毎日デジタルのことばかり考えてると質量性のあるものをおのずと求めてしまうんですよ。ううっ,すよね、って言ったら2020年の夏ぐらいにみんな質量の承継分かってきた、うん、ズームのあれだってなるほどね。<笑>ズーム飲み会で失われたあれは質量の承継だってみんな,<笑>なんかだんだん周りが分かってくれるようになってその質量への承継っていうものをはすげえ僕今ものすごい引っかかってて、うん、てかすごい理解できるっていうか、うんうん、どうしてったらいいと思いますか最後に。失われつつあるものをめでるみたいなものっていうのは、うん、結構見立ての流儀にも近いなと思って。うんうんうんなんか日本のカルチャーとかを見てても見立てって結構やっぱ大切だなと思って、うんそうですね、で失われ説はあったんだけどじゃあそれをあえて失われないように例えば彫刻に彫り込んでみたりとか例えば七夕の時の短冊の代わりに今は短冊ですけど昔は火事の葉っていう葉っぱに、うんえっと、墨書きしたやつを願いっていうか和歌を読んで流したりとかしてたはずなんですけど、うんうんうんうん、であれとかをじゃあ象徴とする例えば茶器作ってみたりとか、うん、そういうなんかあの瞬間しか使わなかったものを使ってなんか失われちゃうけどやってみるみたいなことって、うんまあ、お茶の世界ではやってたりとかいろんなところに出てくるじゃないですかそれって結構面白いなと思っててでそういったような,なんだろう瞬間瞬間を生きる考え方は昔からよくやられてきてるので、うんうんうん、それをじゃあ今なら我々はどういう身体性とともに認識していけるのかってところはもっと考えたりとかやってもいい特に僕はパフォーミングアーツの人はそうだと思う,うんなんか失われるし、ね、メディアアートも同じようになくなっちゃうんですよ、うでもどうやって記録するかって映像で残すぐらいしかないんですけどです、ね、でも映像は質量への承継を失ってダンサーはよく物化するって舞台芸術の人が言う,うでもそれは多分ちょっとずれてるけどでも多分半分正解ででもそこって多分我々今世紀ずっと考え続けるのかなと思うんです。まあ失われよう、口をって言ってくことの方が面白いのかなと思っちゃうっていう,、うん、うここはあえて口をとするから物質にするとか<笑>物,物質にしてもうとりあえず口類に任せるっていう,<笑>そ,う,そ,う,そ,う,そ,うでもそういう割り切りが結構やっぱ大切だと思うんですよ、うん、口類に任せてるものをなかなか忘れないので、うん、あるから、うん、壊れてくけど壊れてくるあるものっていうのはやっぱり何らか語りかけるとこあって、うん、デジタルにして保存しとけばいいかってやっちゃうと全部忘れちゃうし、ね、そうなんですよね口が一個ぐらいあ。告知ありますか。はい、ぜひお願いします。口がちょっと待ってね。私はあの、浄化する音楽会、サウンドオブファーメンテーション、うん、デジタルファーメンテーション、これあの。毎年日フィルさんと五感を使ってやる音楽会をやってるんですけど。例えば、耳で聞かない音楽会とか。ああ、耳で聞かない音楽会、あの振動するスピーカーを持って、音楽を聞くとか、うん。で、なんか工作する音楽会だとか、変態する音楽会だとか、いろんな音楽会をやってきたんですけど。今年は浄化で、なんでかっていうと、あの。各都市に分断された後なんかローカルの土着の DNA って面白いなと思って今年、うん、はね発酵をテーマにした音楽とかうそういうのを扱った音楽会があるのでぜひ皆さん来てくださいと質量への承継をもろに感じると思います、うん、あでもその分断されたことをポジティブに捉えようっていう意図ですね、はいうん去年はあの分断された状態をデジタルとアナログどっちでも楽しもうってやったんですけど今年はもうなんか,かもしてこうぜっ,ってかもしてこうぜって今年のテーマで<笑>いいですね、はい、んなんかちょっとポジティブにねあのかもした状態を捉えていけるかなと思っていや本当に今日はありがとうございました,ました楽しかったですめちゃくちゃ楽しくご紹介させていただきましたありがとうございました,ましたではお支配陽一さんでしたありがとうございました。